Cari signori e signori, a nome di Swiss Chamber, Camera di Commercio Svizzera in Italia, eh, vi do il benvenuto a questa manifestazione dedicata alle prime esperienze con il nuovo codice doganale dell'Unione Europea. In particolare, rivolgo un saluto gato ai rappresentanti di Deloitte, il tax partner dottor Ippoliti e la dottoressa Persico che svolgerà la relazione nel dettaglio, che stasera ci condurranno attraverso questa tematica che io ieri ho guardato le slide, diciamo che è molto specialistica. Siamo riconoscenti a Deloitte di averci proposto questo tema, di essersi messi a disposizione per svolgerlo, in quanto se Swiss Chamber intende svolgere attività di servizio in favore degli operatori economici d'Italia e Svizzera, e evidentemente noi lo intendiamo, deve necessariamente affrontare anche temi più specialistici. In generale i nostri convegni sono eh, così a livello più teorico, questo è molto specialistico. Dunque, noi non siamo in grado di fornire come Camera questo genere di know-how, perciò siamo molto grati a Deloitte per l'alto del loro prestigio e competenza eh, che ci danno questo aiuto. In una precedente occasione, che era due settimane fa, ho già avuto modo di ricordare che la nostra Camera in questi mesi sta affrontando alcuni importanti snodi dei rapporti economici tra Italia e Svizzera. Abbiamo già discusso sempre con il supporto di Deloitte della riforma fiscale 3 che cambierà notevolmente tutti i parametri del sistema di tassazione delle imprese in Svizzera, specie per quanto riguarda gli aspetti cantonali e settimana prossima ci vedrà impegnati in un convegno sul tema delle prospettive per le banche svizzere sul mercato finanziario fiscale alla luce della presente situazione economica e successivamente alla ben nota intesa fiscale che ha abolito il segreto bancario per stranieri non residenti. Noi ci auguriamo che i nostri sforzi di approfondire, pur se piani, su piani diversi, importanti tematiche economiche possa incontrare il nostro interesse. Come vedo la audience è numerosa e ci fa molto piacere. Stasera Dunque si tratterà del tema delle prime esperienze con il nuovo codice eh, doganale dell'Unione Europea. Non posso certo addentrarmi negli aspetti tecnici delle questioni che sono un po' il sale di questa serata. Credo però che nel contesto del tema di questa sera sia utile ricordare innanzitutto che anche in un mondo dove gli aspetti finanziari e fiscali svolgono un ruolo importante, l'interscambio commerciale tra due paesi è della massima importanza ed è quello che dà sostanza al rapporto. Come sappiamo l'interscambio italo-svizzero è notevolissimo, l'Italia è il secondo fornitore della Svizzera, il suo quarto mercato di esportazione, viceversa la Svizzera è il quinto mercato di esportazione per l'Italia, pensiamo anche a, al numero degli abitanti, cioè essere il quinto con 8 milioni è una performance notevole e occupa il nono posto tra i fornitori di questo paese. E già che ci siamo, cioè vorrei sottolineare che gli investimenti in Svizzera e in Italia ammontano a oltre 20 miliardi di euro. La Svizzera per numero di imprese attualmente circa 1.300, il quarto investitore estero in Italia, dando occupazione a quasi il 90%. Credo che ce ne sia abbastanza per incoraggiarci a seguire con grande interesse e attenzione quanto gli amici di Deloitte, che ringrazio ancora molto cordialmente, avranno da dirci. Concludo ringraziando, come sempre, la nostra Camera, diretta da Alessandra Modonese Kaufmann, per l'organizzazione della serata. Grazie a voi per la vostra presenza, buona serata e cedo la parola al dottore Ippolito. Grazie.